हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लब और अभी तक हमने इस सीरीज की एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे ये दूसरी वीडियो है उस सीरीज की तो इसमें भी हम पीजीटी फिजिक्स 2016 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे आगे पिछली वीडियो में हमने जहाँ छोड़ दिए थे उससे आगे न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है वाटलेस करंट मीन्स वाटलेस करंट मीन्स है द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन ए साइकिल इज जीरो तो वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है जिसमें औसत शक्ति अक्षय शून्य होता है उसको वाटहीन धारा बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसमें प्लेट करंट इन ए डायोड डिपेंड्स प्लेट करंट डायोड की किस पे डिपेंड करती है प्लेट करंट डायोड की प्लेट पोटेंशियल और टेम्परेचर ऑफ कैथोड इन दोनों पे डिपेंड करती है इन ए डायोड वाल्व स्पेस चार्ज लिमिटेड करंट आईपी डिपेंड्स अपॉन द प्लेट वोल्टेज वी एज तो जो स्पेस चार्ज लिमिटेड करंट है आई वो प्लेट वोल्टेज पे किस तरह से डिपेंड करती है जो आई है वो इक्वल होती है के इन टू प्लेट पोटेंशियल टू दी पावर थ्री बाय टू वी पी यहाँ पे प्लेट पोटेंशियल है और आई पी यहाँ पे स्पेस चार्ज लिमिटेड करंट है आई पी प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी पी टू दी पावर थ्री बाय टू इसलिए इसमें डी इसका आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में है एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ ए ट्रायोड इज ट्वेंटी ट्रायोड का एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिया हुआ है तो ट्रायोड का एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी इट्स प्लेट रेजिस्टेंस इज टेन ओम प्लेट रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे दिया है टेन ओम बट हिंदी में दिया हुआ है ये टेन किलो ओम तो प्लेट रेजिस्टेंस इसका टेन किलो ओम है आर पी इज इक्वल टू टेन किलो ओम इज इक्वल टू टेन इंटू टेन टू दी पावर थ्री ओम तो यहाँ पे म्यूचुअल कंडक्टेंस फाइंड करना है म्यूचुअल कंडक्टेंस इसका हो जाता है म्यू अपॉन आर पी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अपॉन प्लेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन टेन इंटू टेन टू दी पावर थ्री इसको कैलकुलेट करने में यह आ जाएगा टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री तो इसमें डी है आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं सरफेस से पर सेकेंड वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होंगे मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेव लेंथ सिक्स इंटू टन टू दी पावर माइनस सेवन मीटर विल बी वेव लेंथ इज इक्वल टू सिक्स इंटू टन टू दी पावर माइनस सेवन मीटर इसका मोमेंटम निकालना है फोटोन का पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा होता है तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे एच की वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस थर्टी फोर अपॉन सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन ये वेवलेंथ है इनको सॉल्व करने के बाद आता है आंसर वन पॉइंट जीरो फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम मीटर 
पर सेकेंड लेकिन यहाँ पे इन्होंने आंसर में कहीं पर भी 1.104 नहीं दिया हुआ है ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन तो इसमें ये आंसर है ये 1.10 पॉइंट वन जीरो टू दी पार फोर नहीं है ये 1.104 है वैसे तो फोटोन का मोमेंटम ये आ गया इसमें थर्टी वन में है इन ए बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी बोर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के बोर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रेशियो होगा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का अगर रेशियो लेने लगे तो माइनस वन अपॉइंट टू आएगा तो इसमें सी इसका आंसर हो जाएगा थर्टी टू में मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम एक्सलेटेड थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट तो मिनिमम वेवलेंथ एक्स रे की कितनी होगी एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू होता है ईवी के और लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई तो जो मिनिमम वेव लेंथ होगी वो एच सी अपॉन ई होगी और ये इसमें बी इन्होंने इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाता है थर्टी थ्री में हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज एक्स टाइम्स इट्स मीन लाइफ किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में उसकी हाफ लाइफ मीन लाइफ का एक्स टाइम्स है हाफ लाइफ हाफ लाइफ को अगर हम यहाँ से वन बाई टू से इस तरह डिनोट करें अगर तो वो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लेमडा के इक्वल होती है लेमडा यहाँ पे डी के कॉन्स्टेंट है और मीन लाइफ जो है मीन लाइफ होती है वन अपॉन लेमडा मीन लाइफ में और हाफ लाइफ में रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है एक्स इंटू मीन लाइफ इज इक्वल टू है हाफ लाइफ के एक्स इंटू वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लेमडा तो एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री होगी तो ये डिपेंड करेगा इस पे तो इसका आंसर बनेगा ये बी इस क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ऑक्सीजन एटम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ऑक्सीजन एटम पता करना है मासेस वगैरह दिए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू है मास डिफेक्ट इन टू नाइन थ्री वन अपॉन ए तो मास डिफेक्ट पता कर लेते हैं यहां से कितना होगा एट इंटू मास डिफेक्ट निकालने के लिए मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटोन इसमें ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन और प्रोटोन दोनों एट एट हैं इसलिए हम इनका एट टाइम्स कर लेते हैं माइनस टोटल मास किसका ऑक्सीजन का इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 1.008665 प्लस 
सेवन टू सेवन सेवन माइनस फिफ्टीन पॉइंट नाइन नाइन फोर नाइन वन जीरो ये गिवन है यहाँ पे हमें मास डिफेक्ट आ जाता है यहाँ से जीरो पॉइंट वन थ्री टू सिक्स टू सिक्स तो अब इस फॉर्मूले में रख देंगे इसको फाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन थ्री टू सिक्स टू सिक्स एंड सारी वैल्यूज को रख देंगे इसमें ए सिक्सटीन जो एटोमिक मास है इसका और ये आंसर इसका रहता है सेवन पॉइंट सेवन वन सेवन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकिन इसमें इन्होंने सेवन पॉइंट सेवन वन सेवन कहीं पे गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में बाकी ये सॉल्व ऐसे ही होगा तो इन्होंने इसकी जो कीज दी रखी हैं उसमें इन्होंने सेवन पॉइंट नाइन सेवन सिक्स गिवन था लेकिन एक्चुअल में इतना ये नहीं आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज सेट टू बी क्रिटिकल वे न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर के ग्रेटर देन वन है तो ये सुपर क्रिटिकल कंडीशन होती है और अगर के लेस देन वन है तो इसको बोलते हैं सब क्रिटिकल और के इज इक्वल टू अगर वन है तो वो कंडीशन होती है क्रिटिकल इस केस में चेन रिएक्शन सस्टेन्ड रहती है कंटिन्यूस एक जैसे इस पर चलती रहती है और इसको हम क्रिटिकल कंडीशन में बोलते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिटिकल कंडीशन में जब के इज इक्वल टू वन होता है तो के की वैल्यू वन होनी चाहिए क्रिटिकल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें ईटा इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस वन है वेयर वी इज वेलोसिटी ए एरिया है और टी टाइम है तो इनमें से कौन सा करेक्ट है इनमें से किसी भी भी मास नहीं है एरिया है यहाँ पे टाइम है वेलोसिटी है लेकिन मास इसमें से किसी में नहीं है इसलिए ईटा का रिलेशन इनमें से किसी में से नहीं होगा तो नन ऑफ द अब 